দুধ নাই খুব কষ্ট পাচ্ছে বাড়ি বাচ্চা রাত্রে ঘুমতে পাচ্ছে না খুব কষ্ট পাচ্ছে তাকে নিয়ে খুব একটা সমস্যা হয়ে যাচ্ছে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আশা করছি সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি প্রিয় ভাইরা আপনারা জানেন যে খুলনা যশোর অঞ্চলে হয়ে গেছে ঘূর্ণিঝড় আমপান আর আমপানের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত অত্র অঞ্চল ক্ষতি হয়ে গেছে ঝড়ে বিভিন্ন গাছ গাছালি মানে মানুষের দিক থেকেও ক্ষতি হয়ে গেছে মানুষ যে জীবন যায়নি মানে কষ্ট পাইতে হয়েছে ঝড়ে আমাদের গাছ গাছালি অনেক ক্ষতি হয়েছে গাছের আম সব নষ্ট হয়ে গেছে তারপরে ধান পান কিছু বাড়ি আনতে পারিনি বর্ষার পরে নিয়ে আসি সব কলাই গেছে আমার কলা গাছ দুশো খান ভেঙে গেছে ফুলো কলা সেটা একটাও নিয়ে যাবে না তারপরেও হ্যাঁ তারপরেও ঘর বাড়ি টিন টিন সব এলোমিলো হয়ে গেছে ভেঙে পড়েছে অনেক গাছ ভেঙে পড়েছে বিল্ডিং উড়ে গিয়েছে অনেকের ঘরের চাল তাছাড়া নানান ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ফসলের ক্ষেত পানিতে ডুবে আছে অনেক জায়গায় বিদ্যুতের খুঁটিগুলো ভেঙে পড়েছে আর বিদ্যুৎহীন অবস্থায় আছে বর্তমান খুলনা যশোর অঞ্চলের প্রায় এইটি ফাইভ কিংবা নাইনটি পারসেন্ট মানুষ বিদ্যুৎ নাই খুব কষ্ট পাচ্ছে বাড়ি বাচ্চা রাত্রে ঘুমতে পাচ্ছে না খুব কষ্ট পাচ্ছে তাকে নিয়ে খুব একটা সমস্যা হয়ে যাচ্ছে বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ নাই মানুষের ঘরে ঘরে যেন বিদ্যুৎ থাকে তার জন্য আসুন আজকে আমরা জানবো তাদের কিছু কষ্টের কথা আসলে ভাই আমরা ঈদের নামাজও পড়তে পারি না এমন একটা পরিবেশ এলাকার খুব মানে ভয়াবহ অবস্থা ছিল তো কাজ না করলে হয় না তো বাবা মার সাথে সময় দিতে পারি নাই কিন্তু মানুষের পাশে দাঁড়ায় কাজ করতে পারছি এটা আমাদের গর্ব তো আমরা সব সময় চেষ্টা করব মানুষের পাশে যে দাঁড়ায় কাজগুলো করে দেওয়ার জন্য বিদ্যুৎ প্রতিটা ঘরের জন্য পাই সেটা আমরা করার জন্য আগ্রহী আছি ইচ্ছা আছে সবারই লাইনগুলো দেওয়ার তো উপরে বড় সাররাও সারেদেরও কথা যে করোনার ভিতরে আমাদের অফিস স্টাফদের কোনো ছুটি নেই যদিও তো তোমরা সবাই আমরা মাঠকর্মী এই অফিসিয়াল স্টাফ সবাই আমরা একসাথে মিলে কাজ করব ঈদের পরে আমরা লং টাইম ছুটি কাটাবো তো ঈদের সময় আমরা সবাই মিলে একসাথে যৌথভাবে কাজ করি মিলেমিশে এটা আমাদের উপরে সাদের কথা আর আমাদের অফিসিয়াল কিছু সুযোগ সুবিধা আমরা অনেক কিছুই পাই না যদিও তো আশা করি সবাই যেন আমাদের এই সুযোগ সুবিধা দেওয়ার দেয় দেয় এর কারণে আমরা তাদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি তো যদিও আমরা অনেক সুযোগ সুবিধা আমরা দিচ্ছে না আমাদের ঠিকাদাররাও সেইগুলো যেন আমরা ভবিষ্যতে পাই তো এই আশা করি আপনাদের কাছে সবাই দোয়া করবেন মাহে রমজান মাসের শেষে ঈদুল ফিতাহর নামাজ পড়ার পরে বাসায় কখনো সময় দিতে পারিনি আপনাদের এই বিদ্যুতের কাজে নিয়োজিত থাকতে হয়েছে আর কালকে ঈদের দিন ঈদের মাংস কেনার সময়টাও পাইনি আমরা আমরা এতটুকু মানে আপনাদের পাশে বিদ্যুতের জন্য নিয়োজিত রয়েছি বলবো কি বলার কিছু নেই বললি আজকে দিন পার হয়ে যাবে আমাদের যে কষ্টের কথা এটি কাউকে বলে বোঝানো যাবে না আমরা এই যে রাত দিন আমাদের তো কাজের কোনো ঠিক নেই ভোরবেলায় দাঁত রোদ্র দি উঠি আর ওই কোন রাত্রি বাসায় যাই টের পাই নি আমাদের যে বাচ্চা বউ ছিলি বিলা সেটা আমার বাচ্চা আমার বাপ বাপ বলে আমার চেনেই না কারণ ও ঘুমাই থাকতে আমি কাজে চলে আসি আবার যখন ঘুম পড়ে তখন আমি বাসায় যাই তাহলে ও আমার চিনল কী করে এত কষ্ট করেও এই যে একটা বছরকের ঈদ যাই হোক ঈদের সময় তো একটা ছুটির বিষয় থাকে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে হয়তো এই সমস্যা তারপরে আমরা বিদ্যুৎ লাইনের কাজ করি আপনারা জানেন এ খুব রিস্কের কাজ আমরা অনেক সময় চালু লাইনেও কাজ করি কাজের ক্ষেত্রে বিয়ে খেলে অতি আমরা শর্ট খাই অনেকে আমাদের অনেক ভাই বেগার মারাও গেছে অনেকের হাত পা কেটে গেছে অথচ আমরা সরকার থেকে কোনো অনুদান নেই এমনকি পল্লী বিদ্যুৎ থেকেও কোনো অনুদান নেই আমাদের আমাদের শুধু ওই নামেই আমরা চাকরি করি আমরা কোন বাংলাদেশের কোন শ্রেণীর কর্মচারী তা আমরা নিজেরাও জানি না আমাদের কোনো বোনাস নেই 
আবার একদিন না আসলে আমাদের বেতন দেয় না আমাদের কোনো স্থায়ী কোনো ছুটি নেই একদিন ছুটি কাটালে সেদিনকের বেতন কেটে নেই বাংলাদেশ সরকারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি যে আমাদের এই যে আমরা কোন শ্রেণীর কর্মচারী তা আমি জানি না তাহলে আমাদের জন্য কোনো একটা লেভেলের ভিতরে নিয়ে আসে পল্লী বিদ্যুতের অঙ্গ সংগঠনের ভিতরে নিয়ে আসুক আমরা এই যে ঠিকাদারের আন্ডারে কাজ করি দেশে যত ঠিকাদার আছে ওই শুধু এগে দিয়ে পোঙাদের মুখ দিয়ে খাটাতেই পারে কিন্তু এদের শ্রমের মূল্যটা ঠিক মতন দেয় না বেতন দেই কোনো মাসের দিন দুই মাস পরে কোনো মাসে পনেরো তারিখ সঠিক সময় বিবাদে পড়লে কোনো টাকা পয়সা পাওয়া যায় না তারপরও আমরা গরিব ছেলে করতে হয় আমাদের কোনো কর্ম নেই তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আকুল আবেদন উনি যেন আমাদের এই লেভেলের মানুষগুলোর দিকে একটু সুনজরে তাকায় ধন্যবাদ এই ছিল বিদ্যুতে যারা কাজ করেন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানে তাদের দুঃখ কষ্টের কথা দর্শক মণ্ডলী আপনারা দেখছেন আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এখনও তার ছিঁড়ে রয়েছে রাস্তার উপরে পড়ে আছে এভাবেই যশোর খুলনা অঞ্চলের অনেক জায়গাতে তার ছিঁড়ে আছে খুঁটি ভেঙে আছে খুঁটি পড়ে আছে আর দিন রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এ জাতীয় শ্রমিকেরা আর এই শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় যদি কেউ এগিয়ে না আসে তাহলে এই কষ্ট নিয়েই হয়তো বা তাদেরকে পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নিতে হবে তো এই জন্য সবার খোঁজ খবর রাখার জন্য মাননীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব মাননীয় সরকার এবং বিদ্যুৎ বিভাগে যারা কর্মরত রয়েছে তাদেরকে বলবো যে এই সকল বিদ্যুৎ শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় আপনাদেরকে সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে এবং তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে আজকে এ পর্যন্তই আবারও দেখা হবে কথা হবে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম